wow. Yeah, this is pretty great. Right? Peaceful. <laughs> no thanks. I quit. My voice. Anyway, the bad news. About the giant rock that's gonna kill us all? Yeah. We heard. We need new songs for the audition. Ser un adolescente es una etapa difícil del desarrollo humano, y por lo mismo es un tema recurrente en la creación de historias y mundos de ficción. No por nada existe un género entero dedicado a este tipo de narrativas en el llamado YA, o Young Adult, por sus siglas en inglés. Uno de los recursos más comunes es colocar a nuestros protagonistas en algún tipo de situación estresante que se mezcle con el hervidero de hormonas y emociones para crear un estofado bien espeso de desarrollo de personajes y no hay nada que le dé más cuerpo al caldo que el literal fin del mundo. Entra a escena Goodbye Volcano High, un nuevo juego o novela visual disponible en el PlayStation 5, PlayStation 4 y la PC que nos transporta a un mundo regido por dinosaurios antropomórficos que de igual forma toman mucho de nuestra cultura humana actual. Nosotros tomaremos el control de Fang, un adolescente pterosaurio no binario que acaba de comenzar su último año de preparatoria con un montón de expectativas por la banda de rock que ha formado con sus amigos de la infancia, Trish y Reed. Lo que Fang no sabe es que este será un año sumamente anormal, pues además de todas las presiones que implica ser un adolescente de preparatoria a punto de graduarse de ella, también nos enteramos muy rápido en la trama que un meteorito se encuentra en camino a la Tierra, cosa que amenaza con acabar con todo de un solo madrazo. Ustedes saben, como lo que ocurrió en una de las teorías de extinción de los dinosaurios de nuestro universo hace hartos millones de años. Esto nos da pauta para un escenario bastante interesante, pues el balance de prioridades de un adolescente se verá completamente deschavetado por el prospecto de que el mundo se vaya al carajo. La impotencia de no poder hacer nada ante la perdición y el querer seguir jalando los hilos de los problemas más mundanos pondrá constantemente las cosas en perspectiva y afectará enormemente las relaciones de todos nuestros personajes. El juego se siente particularmente identificable para los tiempos actuales. Aún así, no me malinterpreten. El rango de esta historia es muy personal y nos enfocamos primordialmente en cómo Fang se relaciona con su grupo de amigos y cómo es que su amistad se desarrolla a lo largo del último año escolar. A pesar de que ella quiere enfocarse en la banda, sus dos camaradas darán cada vez más indicios de querer un futuro diferente que no se enfoque en la música y la bomba de enfrentarse a esa realidad que puede afectar seriamente su amistad será uno de los temas principales de esta historia. He de decir que me agradó Fang como protagonista, pues las opciones de diálogo que tenemos disponibles a lo largo de las diferentes conversaciones, ya sea en vivo o por teléfono, le permite expresarse de forma natural con un rango de emociones comprensible, Puedes tomar el rol de persona sensata y paciente que no quiere importunar a sus amigos, o de plano soltarte el chongo y tener algún desplante de enojo en algún reclamo, pero que no deja de tener bases sólidas en la perspectiva que tenemos. Digamos que ninguna de las opciones que se me presentaron me parecieron inconcebibles o fuera de lugar. Ya dependerá de ti cuál eliges para que las relaciones se vayan desarrollando. De igual forma me gustó la calidad del guión, pues es sumamente fácil que en juegos de protagonistas adolescentes el diálogo se vaya al traste o se ponga sumamente cringe. Aquí me sorprendí muy positivamente con todas las conversaciones y con las diferentes personalidades de todos los personajes, que aunque siguen dependiendo de algunos clichés, sí se toman su tiempo para darle un poco más de sustancia de la regular. Obviamente Fang es el centro de atención, pero pude generar conexiones con todo el reparto, incluso con los papeles más pequeños, pues varios de ellos me recordaron a gente que conocí en mis años escolares. De hecho, creo que esa es una de las fortalezas de este juego, su franqueza y cómo es que explora los diversos temas que quiere sin darse de topes. Desafortunadamente no todo es perfecto, pues siento que el final de la historia puede ser algo criticable por algunos acontecimientos que ocurren que no puedes influir, y el ritmo que sigue, en especial porque se siente algo acelerado, cosa que contrasta con el buen trabajo que se tiene en el resto de la narrativa. También creo que habrá algunas personas que se molesten con él debido a su ambigüedad, pues es de esas conclusiones que te piden un poco de imaginación de tu parte. 
No quisiera ahondar mucho, debido a que este tipo de juegos dependen de su narrativa para mantenerte pegado, pero solo sepan que cuando lleguen al final del camino van a tener que procesar un poco lo ocurrido. Con respecto al gameplay, como podrán imaginarse, mucho está regido por las conversaciones que tendremos, pero de vez en cuando también podremos jugar las diversas actuaciones que tendrá la banda de Fang y compañía. Estas secuencias son clásicas de juego de ritmo, que se parecen más a un minijuego de la serie de Yakuza que al Guitar Hero, pero aún así te piden mucha coordinación al momento de apretar botones. No están mal elaboradas, pero siento que pueden hacer que algunas personas se pierdan de las animaciones que hay detrás por el estrés de presionar todo con buen ritmo. De ahí en fuera no tenemos gran cosa, más allá de explorar algunas secuencias de flashback tipo cómic que podrás desbloquear o ver un feed de red social interminable que te permite apreciar cómo está procesando la sociedad el pedo con el meteorito. Es un juego sencillo, pero espero que no sea sorpresa para nadie después de saber que tenemos en nuestras manos una novela visual. Algo que distingue mucho a este juego es su contexto, pues eso de explorar la vida de un dinosaurio adolescente no es algo que se haga todos los días, o por lo menos a mí no me había tocado. El arte del juego es bastante vistoso y los personajes, por lo mismo de la rareza de la premisa, se sienten originales. Quizás lo único resaltable es que algunas perspectivas hacen que los modelos se vean raros, particularmente si los vemos de frente, o que luego en una toma muy abierta los dibujos se ponen más burdos, pero bueno, nada mortal. Desafortunadamente en cuestión de desempeño sí tengo algunas notas, particularmente el hecho de que algunas de las transiciones que ocurren de escena a escena están medio rotas y que luego algunos diálogos se me entrecortaron. Jugué la versión de PC, así que estos detalles pueden ser solo para esta plataforma. Ahí me ayudan en los comentarios si les pasó igual en los PlayStation. Como ya hice alusión, las actuaciones de voz son muy buenas. En parte por lo bien escrito del guión y en otra por el simple hecho de que los actores hacen un buen trabajo con lo que tienen. Repito, pude conectar con todos los personajes en algún nivel y mucho de ello se debe a que este apartado está muy bien logrado. Musicalmente la cosa está regida por las interpretaciones de tu banda, la cual produce tonadas de rock indie atmosférico. El OST no me volvió loco, pero tampoco me desagradó. Para la gente que lo requiera, contamos con subs en español, pero este es ibérico, y como tenemos mucho diálogo adolescente, el uso de jerga es continuo y pesado, así que tómenlo en cuenta para cuando elijan el idioma de los subtítulos. Pero bueno, Goodbye Volcano High no es una novela visual particularmente distintiva si se le compara con sus pares. Pero creo que mucho de lo que hace tiene calidad y está bien trabajado. El contexto tan particular, el diseño de personajes, la franqueza y conectividad de su guión y una buena atmósfera en general hacen que se gane una recomendación de mi parte. Si eres veterano de este tipo de juegos, igual y lo sientes algo simple y corto, pero creo que aún así vale la pena darle una checada, en especial por los momentos tan entrañables que tiene en su centro. Vamos, ¿en dónde más vas a poder participar activamente en una sesión de Dungeons and Dragons protagonizada por personajes creados por dinosaurios adolescentes? Sí, eso pensé. Agradecemos el apoyo de nuestros Patreons del mes de septiembre, entre los cuales se encuentran Giovanni Hidalgo, Eric Alberto Rodríguez Ríos, Von Kaiser, Ángel Roacho, Calavera Red, Pedro Aguilar Nieto, Víctor Ríos López, Abraham Valerio, Eric Vázquez Lom, Inge Rabinovich, Luis Enrique Gutiérrez, Marco Flores Alvarado, Guillermo Aro, Dave Córdoba, Rubén Espitia, Ludwin Mendoza, Lore, Alexis Valencia, El Hombre Taker, José Antonio Rojas y Jonathan Jeremías Rojas Navarro. Muchas gracias banda, nos vemos a la próxima.